Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du dimanche 24 novembre 2024. Dans les informations de ce soir, 25 novembre 2024, la journée mondiale dédiée à la lutte contre les violences faites aux femmes à travers l'événement Orange Day, une journée de sensibilisation à travers le port d'habits de couleur orange. En effet, cette couleur a été choisie mondialement pour évoquer la lutte contre la violence faite aux femmes au niveau de la société. Le point avec Anne-Anne Martina. Oranger le monde ou Orange Day est la dénomination de l'événement des Nations Unies pour marquer la journée mondiale dédiée à la lutte contre les violences faites aux femmes. Mais aussi pour marquer le début des 16 jours d'activisme dans cette lutte contre la violence basée sur le genre, ces 16 jours se termineront le 10 décembre. Un événement pour lequel tout un chacun est invité à porter un habit de couleur orange pour montrer la solidarité dans la lutte contre toutes les formes de violences faites aux femmes au niveau de la société, dans le foyer, dans la rue, dans les établissements scolaires et au travail. Pourquoi la couleur orange En 2008, le secrétaire général des Nations Unies a initié cet événement pour éradiquer totalement les violences faites aux femmes jusqu'en 2030. La couleur orange a été choisie pour marquer cette journée car elle symbolise la motivation, l'espoir pour un avenir meilleur des femmes. Madagascar place une grande importance à cette journée à travers Mial Radzuil, la première dame de la République. Ainsi, il aura la mise en place d'un centre spécialisé à Mamas pour accueillir ceux qui sont victimes de ces violences. La première dame, Mial Radzuil, présidente de l'association FITI, ne cesse de renforcer sa volonté de lutter contre les violences et a affirmé qu'elle sera toujours aux côtés des femmes malagasses. Demain, 25 novembre, Madagascar célèbre la journée des Nations Unies pour la lutte contre les violences faites aux femmes. Un événement sous le leadership de la première dame, Mial Radzuil, présidente de l'association FITI, et qui a pour thème « Mzurs Manarte Narifav Niaran Nirsic » ou « Se relever et avancer après avoir été victime de violences ». Dans les actualités politiques, la rencontre de la candidate numéro 7 à Lala Ramanatsu avec la population d'Antanarive aujourd'hui devant le Palais des Sports et de la Culture de Mamas s'est focalisée sur la présentation de son programme de travail pour le développement d'Antanarive. Tous les travaux déjà initiés seront poursuivis. Selon la candidate, les erreurs seront rectifiées et la candidate à Lala Ramanatsu se focalisera davantage sur le social, a-t-elle affirmé Reportage signé, c'est Sylvain Anena Martina, sur les images de Zara Djianso. La population est venue nombreuse aujourd'hui devant le Palais des Sports et de la Culture de Mamas pour assister à la présentation de son programme par la candidate aux élections communales d'Antanariv, à Lala Ramanatsu. La candidate numéro 7 appelle à solidarité afin de pouvoir réaliser les programmes qui répondent aux aspirations de la population d'Antanariv. Durant cet événement, la candidate Al Ramanansou a rencontré la population des six arrondissements de la capitale, durant laquelle elle a présenté les travaux à réaliser lorsqu'elle sera élue à la mairie de la ville. Ainsi, la mise en place de guichets uniques pour accélérer la demande d'autorisation de construction sera effectuée selon les explications. La réhabilitation des marchés figure également parmi les priorités. Construire, rénover et améliorer la ville, tels sont les objectifs de la candidate Arla Ramanansou, numéro 7 dans le bulletin unique, lors des élections du 11 décembre prochain. Et cette candidate numéro 7, Alara Manansou, est une candidate pour le rassemblement, une candidate pour la paix et le développement. Ce sont les propos de simples citoyens, des leaders d'associations et des politiciens interviewés par nos journalistes au Palais des Sports aujourd'hui. C'est l'amour pour la capitale qui les a poussés à soutenir la candidate et à convaincre les électeurs à voter pour elle le 11 décembre prochain. Reportage toujours de CC20, Anna Martina et Zaranjensu. Antananarive, une capitale harmonieuse, dans la stabilité et unie pour le développement. Les visions et les programmes, mais surtout l'expérience de la candidate Arla Ramanansou, reflètent tout cela selon les citoyens. La candidate numéro 7 n'est pas une candidate qui s'attarde sur les querelles politiques, mais une candidate qui travaille et qui veste sur les plus démunis, selon les explications. Ainsi, les résultats de son leadership sont déjà visibles actuellement dans la capitale, comme la réduction des impôts immobiliers jusqu'à 50%, la coordination de la circulation, la préparation à la période de pluie et bien d'autres. Le nombre des partisans de la candidate à la Ramanansou s'étoffe chaque jour. Elle est la seule candidate de la plateforme politique Irmar, la plateforme qui a obtenu la majorité au sein du Parlement et la majorité des maires au cours des dix dernières années. Une victoire bénéfique pour un tas de et la victoire du peuple, c'est l'objectif avec Arla Ramanansou, 
et est la seule candidate féminine en lice. En outre, des jeunes, des travailleurs sociaux, des sportifs composent la liste de ses conseillers municipaux. Nos actualités sociales à présent, des pluies au niveau de Tias Panier et Mantassou, c'est ce qui a été provoqué vendredi dernier selon les explications fournies par le service de la météorologie hier. Cela a apporté des résultats car le niveau de l'eau des centrales de production d'électricité d'un tel mythe et de Manjak ont augmenté selon la Jirama. La provocation de pluie artificielle s'est poursuivie hier samedi au niveau d'un décalé qui a selon toujours les explications du service de la prévision météorologique. Reportage de Ernène Martina Saint-Sylvain Zaranjansou. Les conditions étant remplies vendredi dernier, au niveau d'Antanarive, la Jirama a profité pour provoquer des pluies artificielles dans les lieux stratégiques concernés par la production d'électricité, comme à Antelumit et Manjak, qui approvisionnent le réseau interconnecté d'Antanarive ou Ria. La provocation de pluie ont été faites au niveau de Tiazpanir et Mantassou vendredi pour augmenter le taux de pluviométrie selon les explications des responsables au sein du service de prévision météorologique. Cela a porté ses fruits selon les explications fournies par la Jirama vendredi. La provocation de pluie artificielle s'est poursuivie hier samedi à Mantassou, Tiazpanir et Indécalic. Augmenter le niveau de l'eau afin de permettre aux centrales de produire plus d'énergie via les barrages dans les Calic, Antelmit et Manjac a été l'objectif afin d'amoindrir les délestages au niveau du RIA, selon les explications. Et trois personnes ont perdu la vie dans la capitale, Antananarivo, du fait des fortes pluies de vendredi dernier. Un mur de soutènement a cédé et a entraîné l'écroulement d'une maison de trois étages à Angéphanabouzanar, ce qui a causé le décès de ces trois personnes, selon les informations. Un enfant a été également blessé suite à cet incident et devrait subir une intervention chirurgicale en urgence. La grande famille de la mairie d'Antananarivo, menée par le PDS Alexandre Georget, est venue apporter son soutien à la famille des décédés hier matin. Ils sont également venus visiter les blessés et a déclaré que la mairie prendra en charge les frais médicaux. Par ailleurs, le PDS affirme que les 900 caméras de surveillance seront utilisées pour détecter au plus vite d'éventuels dangers en cette période d'intempéries et de fortes pluies. L'utilisation du drone médical pour transporter des médicaments au niveau des centres de santé dans les communes difficiles d'accès s'étend dans le district de Farafangan actuellement. C'est un projet visant à garantir l'accès de la population aux services de santé. Projet financé par le programme Gavi qui est le fruit d'une collaboration entre le ministère de la Santé publique et les partenaires, notamment la PSI Madagascar. Trois drones médicaux sont utilisés dans ce district. Rapportage de Anniana Martina. Le CSB d'Ambung, ou district de Vangenjan, région à Tsimwatsananan, a été le premier à tester l'utilisation du drone médical. Le CSP d'Ambung, qui est à 52 km du chef-lieu de district, est difficile d'accès car il faut 6 heures de trajet pour le rejoindre depuis Vangenjan. Avec le drone, le trajet se fait en une heure en transportant 280 doses de vaccin. Ainsi, l'essai a été concluant et dorénavant, trois drones médicaux seront opérationnels dans le district de Vangenjan. La région Atsnan utilise également ces drones pour transporter des médicaments et des vaccins. Ce projet durera jusqu'en 2025 afin de diminuer les charges de travail des personnels de santé de base, mais aussi pour réaliser les visions de l'État pour des soins de santé de proximité. Le drone médical est un projet de l'État à travers le ministère de la Santé publique et les partenaires, à savoir PSI Madagascar, est financé par Gavi. Pour clore les actualités locales, c'est à travers des actions sociales en répondant aux doléances de la population pour l'éclairage public de la ville que le député de Madagascar, élu dans le district de Farafangan, région à Timosnan, Panchar Velmioch, a remercié les notables et la population locale pour avoir voté pour lui lors des élections. L'action sociale s'est poursuivie dans les dix communes du sud du district de Farafangan. C'est également l'occasion pour l'élu de demander la bénédiction des aïeux pour ses cinq ans de mandat. Dans la foulée, le CSB2 d'Ankarn a bénéficié des équipements tels que des lits et des matelas, ainsi que des toits en tôle. Les infrastructures de ce CSB2 d'Ankarn étant déjà vétustes. 
Passons à présent aux actualités internationales. Au Soudan, plus d'un million et demi de personnes sont au bord de la famine. C'est la plus grande crise humanitaire de la planète, la plus grande crise de la faim, la plus grande crise du déplacement. Et le monde s'en désintéresse, dénonce le chef du Conseil norvégien pour les réfugiés qui fustige l'indifférence de la communauté internationale alors que le pays est en guerre depuis avril 2023. Le point avec France 24. Depuis des mois, les organisations humanitaires ne cessent d'alerter. Des millions de Soudanais sont menacés par la famine. Cette fois, le NRC, le Conseil norvégien pour les réfugiés, déplore en plus de la malnutrition, une crise humanitaire généralisée et sans précédent. Soudan. Le Soudan, y compris le Darfour, est aujourd'hui le théâtre du plus grand drame humanitaire que nous ayons connu. Nulle part ailleurs dans le monde, 25 millions de vies ne sont en jeu. 25 millions de Soudanais menacés, cela représente près de la moitié de la population du pays. Les récents rapports du CNR indiquent que le pays est en ruine et l'agriculture à l'arrêt et soulignent que la destruction systématique des infrastructures agricoles empêche toute reprise des approvisionnements. De plus, L'aide internationale est freinée par les combats et les attaques contre les convois humanitaires. Un drame humain alimenté par la guerre meurtrière qui ravage le pays depuis avril 2023. Le conflit oppose l'armée régulière du général Abdel Fattah al bourhan arrivé au pouvoir par un coup d'État en 2021, aux paramilitaires des FSR, les forces de soutien rapide. Derrière nous se trouve le Darfour et Jeneïna. C'est le point de départ pour des centaines de milliers de personnes qui ont fui par cette route les atrocités, commencées il y a un an et demi, qui se poursuivent encore aujourd'hui. Avec la poursuite des violences et des exactions commises par les belligérants, les déplacés continuent d'affluer dans des camps souvent surpeuplés pour y trouver refuge. Mais ils n'y trouvent pas ou peu d'aide alimentaire. Selon l'ONU, chaque mois, des centaines de milliers de Soudanais meurent de faim, parmi eux de nombreux enfants. Et le premier tour de l'élection présidentielle a eu lieu ce dimanche en Roumanie. Le scrutin s'annonce très serré. L'extrême droite pourrait se qualifier pour le second tour alors qu'elle se dit favorable à un arrêt de l'aide à l'Ukraine. France 24. C'est une élection présidentielle à haut risque. Elle pourrait profondément changer le paysage politique roumain. L'électorat est très fragmenté. Nous n'avons jamais eu une situation pareille. Il y a une montée du populisme et on ne sait pas encore qui parmi les candidats réussira à combattre ce populisme. Et voici celui qui incarne ce populisme en Roumanie, le candidat d'extrême droite Georges Simeon, 38 ans. Un admirateur de Donald Trump, qui affirme appartenir à la nouvelle vague de dirigeants patriotes en Europe. Georges Simeon accuse la classe politique roumaine d'être inféodée aux intérêts étrangers. Il défend pour sa part la souveraineté politique et économique du pays. Selon les sondages, Georges Simeon est l'un des favoris de ce scrutin, avec le Premier ministre Marcel Chiolaco, qui lui représente les sociodémocrates. Arrive ensuite la candidate centriste Elena Lasconi, un ancien de l'OTAN, Mircha Johanna, et l'ancien premier ministre de centre-droit, Nikolai Chouka. Beaucoup de prétendants, mais des électeurs pas vraiment convaincus. Pour les jeunes, il n'y a pas de candidat idéal. On veut juste choisir le moins pire. Je ne vais pas voter, il n'y a personne pour qui voter. Ce n'était pas une campagne très claire. On n'a pas été bien informés. Les sujets sur lesquels les candidats étaient attendus, L'économie d'abord, car la Roumanie a un déficit budgétaire parmi les plus élevés au sein de l'Union européenne. La population doit aussi faire face à une hausse du coût de la vie et s'inquiète pour sa sécurité, à l'heure où l'Ukraine, pays voisin, est plongée dans la guerre. Et alors que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu refuse de négocier pour libérer les otages restants dans la bande de Gaza, leurs proches continuent de se mobiliser. Ils veulent que leurs enfants rentrent à la maison et demandent la fin de la guerre. France 24. C'est inédit pour le Premier ministre israélien. En pleine guerre sur plusieurs fronts, au Liban, à Gaza, Benjamin Netanyahu s'en prend directement à l'armée et aux services de sécurité d'Israël. Dans une vidéo de 9 minutes publiée sur ses réseaux sociaux, il déclare que lui, 
et par la même occasion Israël, ont été trahis par ces instances. Il les accuse d'avoir dissimulé des informations sur la stratégie du Hamas et d'en avoir divulgué d'autres, mettant en danger la sécurité du pays. Une contre-attaque pour défendre l'un de ses proches collaborateurs, Eli Feldstein, accusé d'avoir diffusé des documents confidentiels dans le but d'atténuer la pression publique et les critiques à l'encontre du Premier ministre israélien après l'assassinat de six otages par le Hamas fin août. Ce à quoi nous assistons, c'est à une guerre civile des mots. Le Premier ministre n'a pas de milice privée, mais nous assistons à une guerre ouverte, à une semi-guerre entre le gouvernement et les agences de sécurité de l'État. Un Benjamin Netanyahou sous pression entre inculpation pour crimes de guerre par la Cour pénale internationale et attaque dans son propre pays. À Tel Aviv, les familles des otages toujours détenus à Gaza sont plus que jamais en colère. Nous ne faisons pas confiance à Netanyahou. J'ai l'impression que mon gouvernement me trahit. Samedi, la branche armée du Hamas a annoncé la mort d'une otage dans une zone d'opération de l'armée israélienne dans le nord du territoire palestinien. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Restez avec nous. Dans quelques instants, vous allez suivre votre fil Junk E. Sur ce, très bon soirée sur Visa. Au revoir.